హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం సిఎస్ఈ వర్సెస్ ఈసీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో బీటెక్ లో టాప్ బ్రాంచెస్ అంటే సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీ ఈ రోజుల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్ చేసే బ్రాంచెస్ అంటే సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీ మరి సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీలో ఏ బ్రాంచ్ బెస్ట్ అంటే పర్టికులర్ గా దీనికి ఏం ఆన్సర్ లేదు కొంతమందికి సిఎస్ఈ బెటర్ గా సూట్ అవుతాయి కొంతమందికి ఈసీఈ బెటర్ గా సూట్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవడంలోనే ఉంది అంత సో బట్ మాకు కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే బ్రాంచ్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా మందికి డౌట్ ఉంది కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా నన్ను చాలా మంది అడిగారు సిఎస్ఈ బెస్టా ఈసీఈ బెస్టా అని చెప్పి సో అందుకే సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీఈ కున్న అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ మనకు కావాల్సిన స్కిల్స్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ లాంటి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కంపారిటివ్లీ డిస్కస్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేశాను సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో దాట్ మీకు ఒక కంప్లీట్ ఐడియా అనేది వస్తుంది సిఎస్ఈకి ఈసీఈ కున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది మీకు కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని సో లెట్ స్టార్ట్ సిఎస్ఈ వర్సెస్ ఈసీ సో ఫస్ట్లీ సిఎస్ఈ ఈసీ గురించి బేసిక్ గా చూసుకుందాం సో సిఎస్ఈ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సో సింపుల్ గా స్టడీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ నెట్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సిఎస్ఈలో మీరు వర్కింగ్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు అండ్ ఇంకా వాటి అప్లికేషన్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంటి కోర్సెస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది ఈసీఈ చూసుకుంటే ఈసీఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇదేంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ గురించి ఉంటుంది స్టడీ మొత్తం అంటే లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ శాటిలైట్స్ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ సో వీటన్నిటి గురించి ఉంటుంది ఈ స్టడీ వాట్ యూ లెర్న్ ఒకవేళ సిఎస్ఈ తీసుకున్నట్లయితే మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇంకా ఇలా సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ స్టడీస్ నేర్చుకుంటారు అదే మీరు ఈసీఈ తీసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ లైక్ సెన్సార్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సర్క్యూట్స్ అండ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్స్ ఇంకా సెవరల్ ఐటీ పార్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు వర్కింగ్ ఏరియా సో సిఎస్ఈ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మీకు ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ పాత్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఐటీ సెక్టార్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఎంబ్రాయిడర్ సిస్టమ్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు మల్టీమీడియా గేమింగ్ ఇలా సాఫ్ట్వేర్లోనే సెవరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి బట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అదే మీరు ఈసీఈ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మీకు త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మీరు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీరు కమ్యూనికేషన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ వైపు కూడా వెళ్ళొచ్చు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో మీరు సిఎస్ఈ తీసుకున్న ఈసీఈ తీసుకున్న జాబ్స్ విషయంలో మీకు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు సిఎస్ఈ తీసుకుంటే మీకు ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అదే ఈసీఈ తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్డ్వేర్ జాబ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి బట్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి జాబ్స్కి సో మీరు సిఎస్ఈ తీసుకున్న ఈసీఈ తీసుకున్న జాబ్స్ విషయంలో టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు జస్ట్ మీ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ అంతే సో ఇప్పటి వరకు సిఎస్ఈకి ఈసీఈకి అకాడమికల్ డిఫరెన్సెస్ మాట్లాడుకున్నాం అంటే కాన్సెప్చువల్ స్టడీస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీఈ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీ సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిఎస్ఈ అండ్ ఈసీఈకి ఉన్న ప్రోస్ అండ్ గ్రాన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఒకవేళ మీరు సిఎస్ఈ తీసుకుంటే కనుక మీకు ఓన్లీ వన్ పాత్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే వెళ్తారు మీరు హార్డ్వేర్కి వెళ్ళగలిగే ఛాన్స్ లేదు మీకు ఇప్పుడు అదే మీరు ఈసీ తీసుకుంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ బోత్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో సిఎస్ఈకి ఓన్లీ వన్ పాత్ మాత్రమే ఉందంటున్నారు కదా బట్ స్టిల్ సిఎస్ఈ స్టాండ్స్ ఇన్ టాప్ బ్రాంచ్ సో సిఎస్ఈ నెంబర్ వన్ టాప్ బ్రాంచ్లో ఉంటే ఈసీఈ సెకండ్ ఉంది మరి ఓన్లీ వన్ పాత్ వేనే ఉన్నప్పుడు సిఎస్ఈ ఎందుకు టాప్ అయింది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఎందుకంటే ఇది మొత్తం డిజిటలైజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఆన్లైన్లోనే వింటున్నాం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంది సోషల్ మార్కెటింగ్ అండ్ పేమెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కావాలి సో అందుకే సిఎస్ఈకి డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అందుకు సిఎస్ఈకి ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ రావడం వల్ల అది టాప్లో ఉంది అండ్ ఈసీఈ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏమిటం
ఇలా మాత్రం ఆలోచించకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిఎస్సి టాప్ బ్రాంచ్ కాబట్టి ఎంసెట్లో టాప్ ర్యాంకర్స్ జేఈలో టాప్ ర్యాంకర్స్ అడ్వాన్స్లో టాప్ ర్యాంకర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ సిఎస్సీనే ప్రిఫర్ చేస్తారు అండ్ ఈవెన్ స్మాల్ కాలేజెస్లో వచ్చిన నార్మల్ ర్యాంకర్స్ కూడా సిఎస్సీనే ప్రిఫర్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సిఎస్సి తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో ఎన్ని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో బెస్ట్ పర్సన్నే కూడా బెస్ట్ పర్సన్నే ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని తీసుకోకండి మీ ప్రిఫరెన్స్ మీ ప్రియారిటీ మీ ఇంట్రెస్ట్కే ఇవ్వండి సాఫ్ట్వేర్ అంటే నాకు ఇష్టం నాకు ఇంట్రెస్ట్ నేను చదవగలను నేను చేయగలను అన్న నమ్మకం మీకు ఉంటే దెన్ గో ఫర్ సిఎస్సి అంతేగాని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఏదో రాసేద్దాము ఏదో ఒక దాంట్లో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకోకండి ఈవెన్ మీకు జాబ్ వచ్చినా కూడా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఉండాలి కదా ఏదో నార్మల్ శాలరీ ప్యాకేజ్లో ఉంటే మీకు ఎప్పటికీ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ లైఫ్ చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది దాని బదులు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న హార్డ్వేర్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి అందులో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు అందులోనే మంచి జాబ్ వస్తుంది అండ్ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఒక గుడ్ పొజిషన్లో సెటిల్ అవుతారు సా సాఫ్ట్వేర్కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఐ అగ్రీ బట్ అలా అని హార్డ్వేర్కి ఛాన్సెస్ లేవని కాదు హార్డ్వేర్కి కూడా లాట్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ లాట్ ఆఫ్ శాలరీస్ రిసీవ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో గో విత్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ హార్డ్వేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో ఫర్ కోర్ కోర్స్ సో చాలామంది నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతున్నారు సిఎస్సి హార్డా లేకపోతే ఈసీఈ హార్డా అని సో చెప్పాలంటే సిఎస్సి అండ్ ఈసీఈ బోత్ కోర్సెస్ కూడా చాలా హార్డ్ ఉంటాయి స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అవి ఈజీగా మారుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ ఈసీఈ తీసుకున్నారంటే సో ఒక రెడ్ వైరు బ్లాక్ వైర్ గ్రీన్ వైరు ఎల్లో వైర్ ఆ వైర్లన్నీ కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా అయ్యి అసలు సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి రాదు అండ్ సేమ్ విత్ సిఎస్సి సిఎస్సి తీసుకొని మీకు లాజికల్ థింకింగ్ కెపాసిటీ లేదనుకోండి దెన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడం కాదు కదా కనీసం ఆ క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు సో దాట్స్ వై మీ స్కిల్స్ని బట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి కోర్స్ చూస్ చేసుకోండి అంతేగాని పర్టికులర్గా ఈ కోర్స్ ఈజీగా ఉంటుంది ఈ కోర్స్ హార్డ్గా ఉంటుంది అని ఏం లేదు సో కామెంట్ సెక్షన్లో మోస్ట్ రిపిటేటివ్గా వచ్చిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిఎస్సిలో మ్యాథ్స్ ఉంటుందా ఈసీఈలో మ్యాథ్స్ ఉంటుందా సిఎస్సిలో ఫిజిక్స్ ఉంటుందా ఈసీఈలో ఫిజిక్స్ ఉంటుందా సో చెప్పాలంటే మీరు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా కూడా అందులో మ్యాథ్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ అని చెప్పేసి త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సెమ్లో ఎం వన్ ఉంటుంది సెకండ్ సెమ్లో ఎం టూ ఉంటుంది థర్డ్ సెమ్లో ఎం త్రీ ఉంటుంది వీటిలో ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ ఇలాంటివి బాగానే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా ఈ మ్యాథ్స్ చదవడం అయితే పక్క డెఫినెట్గా చదవాలి అండ్ ఇది కాకుండా ఈ మ్యాథ్స్ తీసేస్తే సిఎస్సిలో ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అని అంటే డెఫినెట్గా లాజికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఆప్టిట్యూడ్ ఉండాలి మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి సో లాజికల్ థింకింగ్ ఉందంటే డెఫినెట్గా మీరు మ్యాథ్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఈసీఈలో కూడా మ్యాథ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఈసీఈ అంటేనే ఫిజిక్స్ అసలు చాలా ఫిజిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంసెట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా మ్యాథ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సేమ్ అలానే ఈసీఈలో కూడా ఫిజిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అలాగే మ్యాథ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బట్ సీరియస్లీ మీకు సబ్జెక్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ మేనేజ్ చాలా స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్లో వీక్ ఉన్న వాళ్ళు ఫిజిక్స్లో వీక్ ఉన్న వాళ్ళు ఈసీఈ అండ్ సిఎస్సి తీసుకొని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ సంగతి చూసుకుంటే సిఎస్సిలో అంతగా కాదు కానీ ఈసీఈలో మాత్రం ఫిజిక్స్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ డిరైవ్డ్ సబ్జెక్ట్సే ఉన్నాయి అండ్ ఈ వీడియోలో మనం సిఎస్సి అండ్ ఈసీఈని కంపారిటివ్లీ డిస్కస్ చేసాం అండ్ సిఎస్సికి ఈసీఈకి సపరేట్గా కూడా వీడియోస్ చేశాను ఇండివిజువల్గా వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేశాను సో ఆ వీడియో లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఆ వీడియోస్ కూడా చెక్ చేయండి అండ్ కీప్ వాచింగ్ సో ఫైనలీ దిస్ ఇస్ అబౌట్ సిఎస్సి వర్సెస్ ఈసీఈ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్